Fala galerinha do Dani Ilustra Hoje a gente vai fazer aquele bate e volta Ah não, tô brincando Hoje vai ser o seguinte Eu vou estar aqui ilustrando, conversando com vocês é, Dando alguma dicasinha de lápis, enfim A gente vai conversar Antes de começar o nosso vídeo de hoje Eu peço a vocês que deem uma olhada para isso daqui Sim é um cacto de papelão. E você quer saber como é que faz? Tem um vídeo aqui, querido. Tem um vídeo aqui, amado, no meu canal. É só vocês procurarem cacto de papelão, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que a gente tá gravando hoje, tá certo? Ele vai ficar bonitinho aqui, enfeitando o nosso cenário. Bom, vamos começar. Essa daqui é a minha personagem é do meu Instagram, Amar é Longo. Ok? Amar é longo, tudo junto. E essa minha personagem bonitinha, fofinha, simples, mas porém graciosa. Eu acho ela muito graciosa e é uma inspiração minha, tá, gente? Isso aqui eu nunca catei de ninguém, tudo meu. Meu! <risos> e a gente vai fazer uma ilustração. Vocês vão ver mais ou menos como é que eu crio ela, né? Pra poder fazer os meus textos, coisa e tal. Mas para isso, a gente também vai falar um pouco de materiais. Isso aí, ó, muito bem. Tem uma tampinha ali, vocês vão logo saber o porquê já já. Então, vamos lá. Para os materiais de hoje. Eu utilizo, ultimamente, essas duas cores aqui. Da Multicolor, para fazer a pele dela. Esses dois tons aqui, que é nada mais, nada menos que um da Multicolor e um da Mapped, eu vou fazer a cozinha da roupa. Esse laranja a gente vai estar tá utilizando para o sapato. Aquele branco para matizar a pele. O azul dos olhinhos dela. Uma canetinha para fazer com essas pontinhas fininhas, tá, galera? Essa que eu, te, que eu tô utilizando ultimamente também, essa pontinha mais fininha, que é pra gente cobrir todo o desenho depois que a gente desenhar. Esse amarelo lindo, quem tiver aí, aí, muito bem, quem tiver aí a Mapped, esse aqui é o Suni, acho que é Suni, sei lá. Enfim, gente, não sei falar inglês não, ok? <risos> Desculpa aí. Mas esse amarelinho aqui que eu tenho utilizado ultimamente. Eu peguei essa canetinha também aqui, que eu não sei que marca é essa. Para poder fazer alguns detalhes da roupa. Grafite, borracha, borracha e uma tampa. Uma tampa? Sim, uma tampa, gente. O caso é sério e a gente utiliza, sim senhor, uma tampa. Mas vocês já vão descobrir para quê e por quê. <risos> Deixa eu abrir aqui uma folha já em branco, galera. Porque ainda tem alguns desenhos nesse caderno de desenho que não foram postados. Deixa eu colocar para cá. Não sei, acho que fica legal para vocês verem. Beleza, né? Tudo ok? Muito bem, Daniel. Então, galera, vamos começar, né? Eu utilizo essa tampa para poder fazer a cabeça dela. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu acho que é na minha coordenação motora, quando eu vou cortar alguma coisa, quando eu vou utilizar alguma fita durex, gente, fica uma coisa de louco, uma cagada para falar a verdade. Então, para a gente não fazer sempre uma tronchura no rostinho dela, aí eu catei uma tampa. Sim, uma tampa, para poder fazer esse comecinho aqui do desenho. E o comecinho dela é nada mais, nada menos que um U. É, um U. Não tô falando ru ru não, gente, é um U mesmo. <risos> é a metadezinha do desenho. E daqui a pouco a gente vê o que aqui, Daniele? Orelha. Orelha de um lado, orelha do outro. Vamos pegar aqui, ó, o cabelo dela, que sempre tem essa jogadinha aqui. Vocês vão ver sempre isso. Ou desse lado, ou do lado de cá, mas eu gosto mais de fabricar pro lado de cá, certo? E esse outro pedacinho aqui, 
também vem na orelha, mas é só um taquinho de cabelo. E isso aí é minha boneca, tá? Vamos lá. Eu acho que eu vou deixar o cabelinho dela hoje mais redondinho. Mas não tão redondinho aqui. Ah, meu pai eterno. Eu comprei essa borrachinha aqui, porque às vezes tem uns detalhes pequenininhos. E a gente quer apagar e termina apagando tudo, né? E vamos lá, né, galera? Vamos para o restante aqui. Deixa eu voltar com a minha música. Isso aí, mocinha. Continue tocando. Essa é a música da minha abertura, né, da vinheta. Como eu não vou colocar vinheta nem nada, porque hoje é fala e desenha. <risos> então, o que, é que a gente vai fazer, queridos e queridas? Nada mais e nada menos do que não colocar vinheta hoje. Vamos para o pescocinho da criatura. Vocês estão vendo direitinho aí, né, galera? Desculpa aí, gente. E sim, ela é uma bonequinha, um personagem, mas ela é simples, muito simples. Simples de dar dor. Por quê? Como ela é personagem, eu não queria que fosse aquele personagem cabuloso, que eu tivesse que estar tá desenhando a hora toda, sabe? É, coisas bem específicas. Não, né? eu não, não queria não. Eu queria algo simples. E terminou acontecendo. <risos> Era algo simples que eu queria e terminou acontecendo algo simples. Isso aqui é o pezinho. Não tem nada demais nela, gente. Nada demais. Esse vizinho básico. Aí a gente vem agora com aquele bracinho que só cai aqui no finzinho da, é, da roupa, como se ele se ela estivesse escondendo o braço atrás. Vamos colocar aqui um cintinho bem bonitinho nesse vestido. Olha que vestido bacanudo, gente. Eu vou fazer algumas bolinhas aqui. Sou péssima em traço, círculo, então, por favor, me ajudem, tá? Me ajudem não rindo. <risos> Me ajudem não rindo da minha cara. Já é uma grande ajuda. E vocês vão perceber ao longo do meu desenho, que como a minha prima sempre diz, né, Dani, você não sabe pintar. E realmente, eu sou péssima em pintura. Vamos para o meu rostinho mais fofo do mundo. Primeiro eu começo com dois tracinhos. Tracinho, tracinho. É, esse olho aqui fica sempre coberto. Um pedaço pelo cabelo. E esse aqui é o que eu consigo visualizar ele inteiro, tá? Esse é mais pelo cabelo fica escondidinho. Bolinha do olho. Bolinha do olho. Um, dois, três. Um, dois, três. Que eu não sei porque o daqui nunca fica igual a esse. É uma coisa séria, uma coisa de louco. O nariz. O nariz bem sutil, essa boquinha também, eu não utilizava esse modo de fazer boca, tá pegando aí direitinho, né, galera? É, não utilizava esse modo de fazer boca, mas eu aprendi com a menina lá do curso, gente, isso é uma mão na roda, porque minhas bocas eram tudo feiosa, e eu coloco aqui, ó, sete pontinhos, Sete pontinhos, tá? Pronto. Essa é a minha amare... amar é longo. Tudo junto, tá? Porque amar é longo. Porque o amor, ele não tem que ser breve. O amor tem que ser longo. O amor tem que ser pra vida toda. E esse foi o um nome que eu posso dizer a vocês. Quer dizer, não vou dizer nada. <risos> Mas é um segredo meu e de Deus, tá bom? Mas ele tá no controle de tudo das nossas vidas. Nosso Deus é lindo, perfeito. E é por isso que eu amo. Amo mesmo, de paixão, de coração. Pronto, vamos agora para nosso decalcozinho. Vou colocar esse papelzinho aqui debaixo para 
é, o decalque no ferraz das folhas. Eu sempre coloco. E vamos lá, utilizar agora. E é nesse momento aqui que às vezes surgem é, algumas coisas diferentes no desenho, porque termina você tá passando a caneta e o desenho não, não fica mais aquele desenho que você iniciou. Termina ficando outro totalmente diferente. Como vocês podem perceber, né? Olha que subida que eu dei aqui. Totalmente diferente disso aqui que eu já tinha programado. Isso acontece muito. E isso não é só comigo não. É com a maioria dos ilustradores. Porque às vezes você tá fazendo mais na arte final. Sempre você consegue mudar alguma coisa. Não sei se está pegando direitinho a passagem da caneta. Eu vou arriar mais o braço dela. E eu tenho utilizado muito esse bracinho é, para baixo. Eu utilizo esse bracinho para baixo, escondidinho. Sempre, sempre. Isso não é original. Se vocês forem analisar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui no box na descrição, vocês vão perceber do que eu estou dizendo. Ela é isso aí mesmo e pronto, acabou. Só não tem muita coisa nela, sabe? E ela não precisa. Eu, eu acho essa bonequinha a coisinha mais fofa que eu já criei na vida. Pode ser que... É, mais tarde, futuramente, até ela mude, né? Eu mude essa bonequinha, eu já vou fechar aqui de preto, porque eu quero que fique as bolinhas pretas aqui. Parece aqueles vestidos de antigamente, né? É isso aí. E criação é isso, gente. É você... E lá no fruto da tua imaginação, catar o teu melhor, fazer o teu melhor. E uma coisa que eu sempre digo, é, não é só desenho, é amor, sabe? É você por amor naquilo que você está fazendo, independente do que for. Do que for. Se você é, é uma pessoa que trabalha macenaria, seja um bom maceneiro. Se você é um pedreiro, seja um bom pedreiro. Se você é um costureiro, costureira, seja um bom costureiro, uma boa costureira. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. E principalmente se você está fabricando algo é, para a casa do Senhor, né? Porque para a casa de papai, a gente também não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não, isso nunca. E nós vamos apagar aqui. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Ainda, ainda embora que alguém te peça uma ajuda. Ah, eu não posso pagar, mas eu tô precisando de tal coisa. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu costumo sempre colocar isso na minha cabeça. Independente se estão pagando ou é de graça. Eu sempre dou o meu melhor, sabe? Isso que é importante, é isso que valoriza o teu, teu trabalho, o teu desenho, coisa e tal. Tenho esquecido do detalhezinho da orelha, Léo. Então, dê o seu melhor, ok? Vamos para a parte da pintura. Vamos começar com a pele. Eu começo com... Sempre com a cor mais clara e a cor mais escura, a gente vai fazer a sombra. Enquanto a gente vai aqui pintando, a gente vai batendo aquele papo breve. E é isso aí, meu povo. Meu nome é Daniele Cristine, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que estão entrando hoje no meu canal, caiu aqui de paraquedas, é, nunca ouviu falar de mim, nem nada. Então, meu nome é Daniela e Cristine, eu gosto de desenhar, não me considero uma desenhista, isso ainda está longe de mim, 
mas é algo que eu pretendo pra minha vida, tá? É algo que eu quero sim pra mim, é algo que eu tenho almejado e só Deus, Ele contempla assim o meu coração e como sabe o desejo que eu tenho, né? De ser uma ilustradora top de linha, aquela pessoa que, que faz é, aqueles trabalhos maravilhosos. Enfim, é isso que eu escolhi ser agora que eu cresci. <risos> Porque eu não sabia é, o que eu queria ser da vida, qual a profissão eu teria, eu não sabia nada. Eu já estava com uma idade já, eu já tenho 33 anos. E eu tava com uma idade berrando, né? Dizendo assim, olha, tu tem que saber o que tu queres da tua vida. Tu tem que saber o que tu vai ser. O que é que tu gosta? E eu não tinha essa perspectiva de vida. Não tinha isso. Aí o que é que Deus faz? Porque tudo é permissão de Deus, tá, gente? Tudo. Não cai uma folhinha seca de uma árvore sem que o Senhor ele nos permita né? que caia, coisa e tal. Aí a minha mãe teve câncer, câncer de mama. Eu sempre estava ali no hospital do IMIP com ela, é, nas quimioterapias, em consulta. E eu, um belo dia, eu observando, eu já contei isso, eu acho, no, no algum vídeo, não sei. Observando os quadros né, que tinha lá no IMIP. E tinha na parede aqueles quadros bacanudos do Romero Brito pessoas que gostam do Romero Brito, outras não gostam, isso aí vai de gosto, eu sei que foi amor à primeira vista, e quando eu olhei para aquilo, eu disse, nossa, quando eu chegar em casa eu vou tentar fazer, e eu abri o Paint, que é um programa de computador bem básico, que tem aí no teu computador, às vezes você nem usa ele, e eu comecei a fazer alguns desenhos por lá. Depois a gente fazer a sombra, pintar a sombra, vamos matizar agora, tá? Com o branco. Enfim, então ali eu comecei a fazer aqueles, um, alguns desenhos meus, tem até aqui postado, fazia desenho para fazer vídeo, tem aqui postado também, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, foi amor, assim, à primeira vista, eu fui a cada dia mais me apaixonando, fui pesquisando na internet para saber o que era aquele tipo de trabalho, o que é que eu gostaria mesmo de ser e coisa e tal, e eu me descobri desenhando. E eu comecei não desenhando o que eu desenho hoje. Isso veio, eu acho que começou mesmo no ano passado desenhar mão mesmo, é, criar alguma coisa que não exista, isso começou mesmo no ano passado. Quando eu abri o meu Instagram, né, uma conta no Instagram, e conheci várias ilustradoras maravilhosas, algumas também tem canais aqui no, no YouTube, como a Luloca, né, é, a Cruella, vocês podem procurar. E vocês vão encontrar essas meninas aqui no canal do YouTube. Tem a Aline, Aline, Aline Kimen, se eu não me engano é assim o nome dela. Então são ilustradoras maravilhosas e ali eu fui me apaixonando por esse universo de criação à mão mesmo. De você pegar um papel, fazer um desenho. E foi assim que surgiu essa ideia de estar tá desenhando à mão, porque... Na verdade, eu comecei mesmo a pegando foto de pessoas e desenhando através da foto, né? Aquela fotozinha em desenho, uma ilustração em de, em fo, de foto. E foi assim. E eu achava que aquilo ali era o meu melhor. E eu passar do tempo, não. Eu posso ver que eu posso criar, eu posso melhorar, eu posso dar o melhor de mim ainda, sabe? Vazou um pouquinho aqui do amarelo. E, e a cada dia é, eu tenho buscado mais conhecimento em algumas ferramentas, porque até mesmo as meninas que criam, elas criam, gente, dessa forma, né? De, de ir lá no... Como é, que se, como é que eu posso dizer aqui para vocês? 
num papel, pega, como eu estou fazendo agora, pega um papel, pega um lápis, pega uma borracha, começar a desenhar, ali elas transferem esse desenho para os programas, né? E finalizam, e fica aquele, aquele desenho belíssimo, digital, e é uma coisa de louco. Eu sou muito, 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 muito apaixonada, sabe? Sou muito apaixonada por tudo que eu vejo lá, por cada ilustrador, né? Teve uma vez que eu fiz um desenho bem tosco. Se vocês forem observar no meu Instagram, um bem tosco assim de, um, de uma mulher é, sentada na beira da praia. E vem o um, um ilustrador Veiga, né? Curtiu o meu desenho eu, e aquilo ali para mim foi tudo. Sabe, eu não conhecia o ilustrador Veiga, não conhecia, ele faz ilustrações com café, gente, é cada coisa mais linda do que a outra. Eu não conhecia o ilustrador Veiga. E uma amiga minha de Curitiba, a Érica, ela veio e disse, Dani, você viu quem curtiu o seu desenho, o ilustrador Veiga, ele é super top, ele faz ilustração com, com café, não sei o que... E aquilo ali me deu uma alegria, porque o meu desenho para mim estava ali só por estar e não era nada de interessante. Para mim era quase uma porcaria. E tinha um ilustrador super top curtindo aquela ilustração. E eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei feliz pra caramba. Só Deus sabe, assim, o tamanho da minha felicidade. E são essas coisas pequenas, esses pequenos detalhes da vida que nos dá a certeza, sabe, daquilo que você quer para você, daquilo que você quer seguir, e é isso. Eu fico felicíssima da vida com essas coisas pequenas que me acontecem, tá bom? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, a cor não tá aquela coisa maravilhosa, né? É Como eu disse a vocês, eu gosto mais de desenhar, Tiro a foto, levo para o meu programa, aperfeiçoo o meu desenho. Mas esse negócio de desenhar e pintar eu mesma aqui pintando a mão, eu não sou nada boa. Eu posso até deixar o desenho melhor se for ali na parte do digital. Se não for assim, infelizmente, é o que eu posso dizer assim, é o que eu tenho para hoje, para oferecer. Né? Minha prima sempre diz para mim, Dani... Tu pinta terrivelmente, tu não sabe pintar. E eu concordo com ela, sabe, gente? Eu concordo, eu não sei, não sei. <risos> eu já tentei de um tudo, mas eu não sei. Não sei mesmo. Eu vou colocar alguns detalhezinhos aqui de vermelho. Só pra dizer que tem algum detalhe na roupa. Deixa eu ver como é que tá ficando aí pra vocês. Pra vocês não tá aparecendo direitinho não, mas é isso aí, só esse detalhezinho mesmo, só para não ficar meio perturbado esse desenho. E é isso aí, meus amores, eu acho que foi tudo pelo que eu pude entregar para vocês hoje. Essa é a minha personagem do Amar é Longo, né? E agora a gente vai colocar uma frasezinha bonitinha, legal, e breve, breve vocês vão ver postado lá no meu Instagram, tá bom? Então, meus amores, um beijo pra vocês, que vocês assim possam ter aprendido alguma coisa, se não pelo desenho, mas pelas palavras, né? Que as palavras que saíram daqui nesse vídeo, possam te dar uma motivação melhor. Que Deus ele também possa ter falado o teu coração, é, através do meu testemunho, assim de vida, daquilo que eu almejo, daquilo que eu nem sonhava ser, enfim, que você possa abrir os seus olhos e confiar também no Senhor, e se você não tem aquela expectativa de vida como eu também não tinha, ah, eu vou ser o que, eu vou fazer o que, eu gosto do que, que Deus possa te dar uma luz, que Deus possa estar te inspirando também, a descobrir o teu talento, aquilo que você gosta, aquilo que você quer ser, agora que você cresceu, tá bom? 
Então, meus amores, um super beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram também desse vídeo, compartilha nas redes sociais de vocês. Deixa aquele like abençoado. Deixa um comentário positivo, porque isso nos emotiva a continuar. Isso nos emotiva a continuar mantendo o canal, tá, gente? Porque eu não vou deixar de, de desenhar, porque eu não obtive nenhum like. Isso de jeito nenhum. Mas... A gente perde um pouco a motivação do canal, né? De manter um canal, ok? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima, em nome de Jesus.